नमस्ते संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृंद यहाँ मेरी हार्दिक स्वागत करना चाहूँ यूट्यूब चैनल गोर्ख एनालाइसि में रेवभंद अगड़ी को भिडियो में तबला डिबी पड़ सके तुरंत काम के भाई विषय में तब थे आज ते भिडियो को निरंतरता हो रहा आज अज बड़ी महत्वपूर्ण विषय में हम चर्चा करने तबंद अगड़ी को भिडियो में बताए विशेषगरी तब तीनवटा काम करो तब योग्यता मापन कर कि तब सा योग्य होमेरिक जान को लगी दोसों को डीएस टू सिक्सटी फर्म भर पर्ने तैयार डीएस टू सिक्सटी फर्म भर सके तेज को लगभग एक डेढ़ महीना भि अर्थ दुई महीना भि में केसिजी बात इमेल आँच तेस में फर्दर डकुमेंट चाहिए कुरा सोधे तो तब पठान पर्ने आज से हमें विशेषकर एकदम गहरो रूप में हमी डीएस टू सिक्सटी फर्म कसरी भरने भाई विषय में हम बृहत रूप में हम हेने डिबी कार्यक्रम का लगी डीएस टू सिक्सटी फार्म भरने के चाहिए रसरी भर्न पे विषय में आज हम चर्चा करने डीएस टू सिक्सटी फार्म में के सोधे रही कस्तो जानकारी का तैयारी कर पर्ने तो कुरो आज म एकदम डिटेल में मैं बताने चाहूँ रुरूदि अंतिम समय भिडियो हेन होगा तब अवश्य धीरे भाई धीरे जानकारी दिने प्रयास में करने डीएस टू सिक्सटी फार्म भि विशेषकर सात प्रकार को कोईसन को समूह हो सातवट के विषय में होने कुरो मैं यहाँ देखा पेलो हो तब को व्यक्तिगत ठेगाना फोन नंबर विशेषकर तब को व्यक्तिगत जानकारी को बारे में सोधे हो दोसों में हो तब को परिवार को बारे में तब को श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी आमू बुआ को बारे में जानकारी सोधे रेसरो तबले अगड़ी भी अमेरिका जाने प्रयास करे कि भिषा पाने भे थे कि थे तो विषय में प्रश्न सोधे रौथो तब अलसम कह काम कर काम करू काम को हिस्ट्री के बारे में कस्त तालीम लिन्भ रही कह काम करते हुए संपूर्ण जानकारी इस पर्ने पांच हो सुरक्षा रही को बैकग्राउंड इन्फर्मेसन को बारे में तब कत अपराधी हो कि तब राजनीतिक बैकग्राउंड कस्त हो यो संपूर्ण कुरा बारे में सोधे छैठों सोशल सिक्युरिटी नंबर को बारे में सोधे रातों में तब के डीएस टू सिक्सटी फर्म से आपने बलबुता में अर्थ आप भर्न भे हो कि कसरी सहयोग लिंक भाई विषय में सोधे सोधे हो अब यह सातवट प्रश्न समूह भिपी हमें ख्याल कर पड़ने कुरा के रे सोधे तो अब मैं बताने गई रखे रेलो नंबर से तब को व्यक्तिगत जानकारी डिटेल में के के सोधि तो भाई हम हे इस प्रश्न समूह में तब को नाम लिंग जन्म मिति जन्मस्थान अभी परिचय पत्र को किसिम तो तब को पासपोर्ट को किसिम है अभी पासपोर्ट को नंबर रसपोर्ट कहीं तब झिग्न भो रो म्याद कहीं सकते ये संपूर्ण जानकारी सोधे रिता अर्क तब अरु देश को नागरिकता पाने कि भेसन सोधे रोको हाल को ठेगाना रगत का वर्ष कह कह बस् र समय को टाइमलाइन अनुसार मान तब दुई हजार दस देखि बाहर धरान में बस्त अजार तेरह देखि दुई हजार सोलहसम तब इटरी में बस्त अ फिर दुई हजार सत्रह देखि उन्नाइसम मान काम के सिलसिला में या पढ़ाई के सिलसिला में काठम्डू में बस्त हो ये कुरा सब ते वन बाय वन भर पर्ने तब को मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रेसबुक ट्विटर के प्रयोग करूसक बारे में यहाँ सोधे रस्ट में यो पेलो प्रश्न समूह अंतर्गत तब को स्पोन्सर को बारे में सोधे वहाँ को नाम वहाँ को ठेगाना ईमेल संपर्क नंबर के होने रहा हम दोसों प्रश्न समूह में हम जो तब को परिवार को बारे में हो इसमें तब को आमू बुआ को नाम जन्म मिति जन्मस्थान रज वहाँ जीवित हो वहाँ को मृत्यु भैस भारे में सोधि र आम बुआ को मृत्यु भग खंड में मृत्यु कहले भोने सोधे रीमान श्रीमती को विवरण नाम जन्म मिति जन्मस्थान आदि सोधि 
रतबाई को बेबाई का अवस्था के बारे में सोच देखो ना कभी तब मेले ये बंदा गाड़ी पार पास की कौन बाई को थी कि थी है ना पानी रस सोच देखो ना रतबाई का छोरा छोरी छान की छाई ना तेरे संपूर्ण बीवरण यहाँ रहने पर ना चाहिए तब मेले छोरा छोरी चंन ये तब मेले बेबाई मान चाहो पानी तेरे संपूर्ण सभी कुरारों यहाँ रहने पर ना चाहिए यानी अब इस बंदा की तब मैं कहीं लो अमेरिकी जान भाई को थे की थी ना अने तब मैं कहला कि भीषा जाहरी भाई को थे की थी की थी ना अने कते कुनी कारण बस तब मैं को अमेरिका को भीषे बंदा कड़ी रात दो भाई को थे की थी ना इस तरह को प्रश्न हो सही हो तीसरों प्रश्न सम्मा में सोधे कौन सा इसको तैयारी तब मैं तब ये लेकर कहाँ कार्य रहते होने चाहो अनेक तब ये काम गरीब रहने वाले को संस्था का नाम ठेका ना अनेक तब ये काम शुरू करने वाले को मिति र तब ये को पद की हो र संपूर्ण ऐली करने वाले को बंदा ये बंदा अगाड़ी अगाड़ी करने वाले को तब ये काम करने वाले को संस्था को नाम र ठेका ना यहाँ दिन पढ़ने वाला सर तब मैं एक सुपर बाइजर को नाम पनी दिन पढ़ने चाहिए क्योंकि एकदम ही याद करने वाला है रतिवंत साले तब मैं तैयारी करने वाला रो और कुछ हाँ कि तब मैं ले गन बैगर एक गर्दे गन बैगर जाहिर को लागी दो ही बरसों और सुबंद बड़ी कार्य अनुभव का आवश्यकता तो काम करने लायक कि कुनी कार्य अनुभव का आवश्यकता थी होता और तो छोटा बने रहा सुधे कौन सा रत्ता पहले एसएलसी र प्लस टू कहाँ रख कुम सेशिक संस्था वाला उत्तीर्ण करने वो तेज को बारे में सुधे कौन सा मिति अनि विद्यालय कॉलेज को नाम ठीक है ना सुधे कौन सा र और कुछ है कि तब पहले कुनी मिलिटरी स या कुनी देश को आर्मी में कि तो मेरे सिर्फ पूरे उन भाई के थे वो नेरा प्रश्न सोचते हैं जा रहा अंतिम प्रश्न तमाई को यो डीबी प्रोसेस को लागे जोन पची अंतर्वार तक उन्हें वाला जा तीस लाइट तमाले पाइक पने शहर कुन वाला पने सोचते हैं जैसे किन्हें सोचते हैं उन्हें रे कदम मैंने सिर्फ से अली विदेश मशहूर रहता मैं ले आपनो पाइक पढ़ने इस और कुनो निशान से नेपाल को लाये होने काठों दो बन्द बन्द ऐसा तो रहने पड़ने ऐसा तो पांच ओप्पर से समाओ सेक्युरिटी एंड बैकग्राउंड इनफॉरमेशन सेक्शन ये समाज से इतनी धेरी प्रश्न और सुधे गए ऐसे तो सभी प्रश्न यह रहे रहे इले संभव सही ना रह तो इसको कि सार संक्षेप पहले प्रश्न होने से तमाही के कुनी दीर्घ रोगी होगी तमाही कुनी प्रकार को दीर्घ रोग तमाही संग छाकी अने अमेरिकी कानून ले निर्धारण करें बाम जिनको खूब लीन भाई को छाकी सही ना कि तब संग कुनी प्रकार को शारीरिक वा मानसिक दुर्बलता छाकी और ता अपांगा तब भाई के व्यक्ति होने से कि वनेर सोधेगा उनसे � कि तुम्हें कुनी अपराध कार्य को लाइक पकड़ाव पढ़ने भाई कुछ है वो आपराधिक कार्य में समलग नून भाई कुछ है बने प्रश्न सोधे कुछ है ये सब भाई में प्राय वो छाई ना छाई ना बने नहीं होने चाहिए रात तुम्हें ये अपांगो बने चाहिए तुम्हें ले अपांगा अर्थात फर्क छह मतलब भाई को व्यक्ति बने ती प्रकार और को प्रश्न से कितना भाई कुनी अपराध करों सहवाई भाई का आम लोगों को संतान हो इस तो समित प्रश्न सोचेगा इन सर और कुछ है कितना भाई कुनी अपराध वह बेस्ट ब्रिटिश ग्लाइगी अमेरिका ये बंदा करी जान भाई भी थी होता बने बने सोचेगा इन सर इस ते और धेरी प्रश्न सोचेगा इन सर मुख्य फेरी थप प्रश्न यहाँ रखती ह कुछ लाइक ठोक नहीं, लूट नहीं, चोरी, डगे थी, मानव बेस विखंड जस्ता अपराधिक कार्य में भाग लेने वाले कुछ होगी सही ना जस्ता प्रश्न और शोध देगा उनसे और तमाही को कुनी आतंकवादी समूह संग तमाही को संपर्क कर सकी बनेरवन शोध देगा उनसे मैं ना कभी मैं ऐसे अब संजय दत्ता जस्तो अली खतरना टाइप 
रही को राजनीतिक जीवन तब कम्युनिस्ट विचारधारा को कि कंग्रेस हो कि यो खाले कुछ सोधे होने राजनीतिक पार्टी में लग्न भेजे छेन कुछ समस्या नहीं भेन तर राजनीतिक कार्यकर्ता हो तब झंड बोक विगत में हिड़न भाई इतिहास तो सोच यहाँ बताने पर्ने रे प्रकार का अन्य धे सुरक्षा संग संबंधित प्रश्न इस खंड में राखी हो मैं तब संक्षेप में ये नई पांचों नंबर को प्रश्न समूह अंतर्गत रैटों नंबर आँच सोशल सिक्युरिटी नंबर इन्फर्मेशन सेंसन इसमें चाहे के तब कमाजिक सुरक्षा को लगी आवेदन दूसरे सोधे हो तबिक सुरक्षा विभाग बाजिक सुरक्षा कार्ड प्राप्त करना चाहूँ भोधे के अमेरिका को संबंधित सामजिक सुरक्षा विभाग लाजिक सुरक्षा नंबर उपलब्ध करने अनुमति दूर भी सोधे इसमें तब जवाब दिखने रो सात प्रश्न समूह में तब डेस टू सिक्सटी फर्म भरना लस को हेल्प लिंक भे कि भैन या तो आप भरने सोधे एवं मतलब प्रश्न तो कसले तब मदद गए कि इसमें तब अवश्य हो आप भरे हूँ जवाब दिखने यदि तब कंसल्टेन्सी के सहारा लिखा भेपी जवाब लेख रप कुछ मैं बताने चाहूँ डेस टू सिक्सटी फर्म चाहे कह पाइज कसरी भरने भाई विषय में यह यहाँ जो लिंक है ये लिंक लिस्क्रिप्सन में राखीदी ये लिंक में गए तब क्लिक करे जो पेज खुल् तो पेज में चाहे इमिग्रेन्ट देखि मुनि तो थर्ड लाइन को डेस टू सिक्सटी अनलाइन इमिग्रेन्ट भिशा एंड अनलाइन रेजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लिंक में क्लिक करे तब को अर्क जो पेज खुल् तो पेज में तब को डिबी को केस नंबर हाल् पर्ने तो केस नंबर सही प्रकार के हाँ पी तब को डीएस टू सिक्सटी फर्म से खुल् रोशियार साथ सोधे प्रश्न के जवाब व जानकारी फारम में भर्न पर्ने सब प्रश्न को उत्तर दी सके डीएस टू सिक्सटी फर्म ल तब तो सबमिट कर पड़ने तो सबमिट करे एट कन्फर्मेसन पेज तैं जेनेट होता डाउनलोड करने मजा प्रिंट करने सुरक्षित राख् पर्ने तो बाकी प्रक्रिया में कन्फर्मेसन पेपर चाहे आवश्यकता हो पक्ष के दिन में विशेषगरी अंतर्वाता को समय में पीछे तब को मेडिकल चेक जांच को आवश्यक न पर्ला तर विशेषगरी अंतर्वाता को समय में तो कन्फर्मेसन पेपर चाहे लेकर जानू पर्ने कारण इस एकदम सुरक्षित साथ राख्हला रहा बताने चाहूँ डेस टू सिक्सटी फार्म भरना अगड़ी कस्तो तैयारी कर पुरा में ध्यान दून जरूरी है एकदम महत्वपूर्ण विषय हो यह मैं बताने चाहूँ डिबी कार्यक्रम को पेलो खुड़की हो डीएस टू सिक्सटी फार्म भरने तेस कारण इस एकदम होशियारीपूर्वक इस भर्न रबमिट कर यो रामरी सब्मिट कर प्रोपर इन्फर्मेसन तब प्रोवाइड करूँ बाकी प्रक्रिया में अगड़ी बढ़ना सकि रही जानकारी दिखने तबूसंग कागजात में भग डकुमेंट भाग फरक सूचना नगर्न विशेषगरी मिति ठाव को नाम एकदम याद कर स्पेलिंग एकदम याद कर पड़ने तब पासवर्ड में लेखिया अक्षर तैं भाई मिति नंबर तब नागरिकता को नाम तब को स्कूल कलेज को सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस में लेखि कुरा हर एक इन्फर्मेसन जो हो स्पेलिंग देखि ल हर एक कुछ तब सही हाल् पर्ने तबस कागजात जो जो छे तो बना पर्ने तब बना पर्यटन झिक्न पर्ने झिक्न पर्यो अो अनुसार मत डीएस टू सिक्सटी फार्म भरने वाला हतार में काम बिल्कुल ही नगर्न महत्वपूर्ण कागजात तब को जन्म दर्ता नागरिकता पासपोर्ट कार्य अनुभव सर्टिफिकेट शैक्षिक प्रमाणपत्र जे जे ती सब में भैया जानकारी दोहराइ तेरे चेक जांच कर ताकि कुने में अब उल्टो पुल्टो मिति हो तब को नागरिकता को मिति एक खाले पासवर्ड को मिति एक खाले सर्टिफिक सर्टिफिकेट को मिति एक खाले अभी यो भी होता तब बस्तर मानव दुई हजार पंद्रह देखि सोलह में तब बस् धरान बने कहीं राख्ह तर तब को फिर ती टाइम में काम करूँ कि उ फिर काठमंडू में तस्त होता खेल तब को बस को पढ़े ठावर मिले नहीं सब कुछ एकदम मिला पर्ने एक अर्संग मैच भैया तब सुनिश्चित करूँगा 
विशेष करी मिति तथा स्थान अर्को जानकारी राम्ररी जाँच गर्नुस् आफूले पढेको कलेज काम गर्दा वा अध्ययनको सिलसिलामा बिताएका ठाउँहरुको जानकारी र मिति बारे स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईको यदि श्रीमान श्रीमती वा छोरा छोरी छन् भने झनै होसेर अपनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा के छ भने मानव तपाईको श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र तपाईको परिवारमा अरु सदस्यहरु छोरा छोरीहरु छन् भने उहाँ सबैको लागि डीएस 260 फार्म चाहिँ छुट्टा छुट्टै भन्नु पर्ने हुन्छ तर केस नम्बर चाहिँ एउटै हुन्छ मानव तपाईको श्रीमानको होला या त श्रीमतीको होला डीबी परेको जसको केस नम्बर चाहिँ त्यही एउटै प्रयोग हुन्छ र बाकी श्रीमान श्रीमती वा छोरा छोरी सबैको डीएस 260 फार्म भर्दाखेरि चाहिँ केस नम्बर चाहिँ त्यही नै युज हुन्छ र हरेकको चाहिँ डीएस 260 फार्म र कन्फर्मेसन पेज छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यो कुरा एकदमै तपाईले ध्यान दिनु होला त्यही भएर तपाईको तपाई एक्लै हो भने ठीकै छ हैन तर तपाईको मानव श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र छोरा छोरी हुनुहुन्छ र अरु पनि परिवारका मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईले झन् उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डीएस 260 फार्म भर्दाखेरि किनभने एउटा एक जनाको फार्म भर्नलाई नि निकै टाइम लाग्छ तपाईको 1 घण्टा देखि बढी नै लाग्छ किनभने त्यही धेरै प्रश्नहरु सोधेको छ जुन कुरा हामीमाथि नै हेरिसक्यो त्यसुनाले परिवारको एउटा सदस्यको फार्ममा सूचनाहरु एक प्रकारको र अर्कोकोमा अर्को प्रकारको भइदियो भने फेरि लफडन छ तपाईलाई आम्बोको नाम फरक पर्यो एता उता जस्ट एकअर्कामा एकदमै सबै कुरा म्याचिङ हुनु पर्ने हुन्छ कतिपयको चाहिँ यो जन्म दर्ता अनि अरु विभिन्न डकुमेन्टहरु नहुनु पनि सक्छ त्यसो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईले तुरुन्तै बनाउनु पर्ने हुन्छ र जन्म दर्ता तपाईको छैन भने पनि सम्बन्धित निकाय गाउँपालिका नगरपालिका अर्थात् कुनै प्रशासनिक कार्यालयबाट चाहिँ तपाईको जन्म मिति यो डेटमा भएको हो भनेर चाहिँ उहाँले एउटा डकुमेन्ट उहाँले दिनुहुन्छ टुम इट मे कन्सर्न भन्ने टाइटलमा एउटा डकुमेन्ट दिनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको जन्म मितिको बारेमा आधिकारिक रूपमा बोलेको हुन्छ त्यो भए पनि तपाईलाई काम दिन्छ र आमाबुवा लगायत परिवारको सबै कागजातहरु सँगै राख्नु होला आमाबुवाको मृत्यु भएको खण्डमा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र झिकाउनु होला है विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिनु भएको छैन भने तुरुन्तै लिनुहोस् यदि तपाई डीबी चिट्ठा फार्म भरिसकेपछि विवाह गर्नु भएको हो भने पनि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तुरुन्तै लिनु होला र सो अनुसारले तपाईको विवाहको सेक्सनमा सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ अनलाइन डीएस 260 फार्म भर्दा इन्टरनेट कनेक्सनको बारेमा राम्ररी जाँच गर्नु होला विशेष गरी नेट एकदमै स्पिड भएको बेला चाहिँ तपाईले यो भर्नुहोस् सबै इंगेज भएको बेला भर्दाखेरि फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यसले धेरै समस्या पनि हुन्छ र फार्म भर्दै गर्दा हामीले थुप्रै पेजमा नेक्स्ट 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 गर्दै जानु पर्ने हुन्छ एउटै पेजमा सबै त्यो सातवटी प्रश्न समूह हुँदैन एउटै प्रश्न समूहको लागि तपाईले कुनैमा 8 9 वटा 10 12 वटा पेजलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जानु पर्ने अवस्था आउँछ त्यही भएर त्यो नेक्स्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले त्यो दिएका प्रश्नहरुको उत्तर सही प्रकारले दिनु भएको छ या छैन त्यो एकदमै निश्चित गर्नुस् र अनावश्यक रूपमा पेजलाई रिफ्रेश गर्ने काम त गर्दै नगर्नुस् र अनावश्यक रूपमा ब्याक गर्ने काम पनि नगर्नुस् तपाई नेक्स्ट मात्रै गर्नुस् तर एकदमै सुनिश्चित हुनुस् कि जुन देखिएको पेजमा सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर चाहिँ तपाईले सही रूपमा भर्नु भएको छ मलाई आशा छ यस सामग्रीले तपाईलाई डीएस 260 फार्म भर्नको लागि सहयोग पुर्याउने छ यदि यस फार्म आफै भर्न सक्नुहुन्न भने कुनै कन्सल्टेन्सीको प्राधिक सहयोग लिन सक्नुहुनेछ तर माथि जानकारी दिए अनुसार आफ्नो तयारी अवश्य गर्नु होला जसको कारणले डीएस फार्म भर्नलाई धेरै सजिलो हुनेछ तपाई कुनै कन्सल्टेन्सीले यो भन्ला त्यो भन्ला र अनि म यो गरौँला भनेर नसोच्नुस् उहाँहरु पनि सबै कुरा उहाँहरुले पनि थाहा हुँदैन त्यसो भएको हुनाले तपाई आफ्नो तयारी आफै गर्नु होला र आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट भिडियोमा हामी चर्चा गर्ने छौ केसीसीले सोधेको सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरु कसरी सबमिट गर्ने र के के सोधेको हुन्छ त्यसको तयारी कसरी गर्नु पर्छ त्यो विषय म तपाईलाई बताउँछु यसमा विशेष गरी पुलिस रिपोर्टका कुराहरु सोधेको हुन्छ त्यो त्यसको तयारीको लागि के के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा म बताउने छु र कसरी पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा म बताउने छु र अर्को कुरा हुने छ दोस्रो चिठी चाहिँ कस्तो हुन्छ त अर्थात् यसलाई 2NL लेटर पनि भन्छ कतिबेर मान्छेले डीएस 260 फर्म भरिसकेपछि 1 डेट महिना देखि 2 महिना भित्र आउने जुन सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ सबमिट गर्नलाई जुन इमेल आएको हुन्छ त्यसैलाई नै दोस्रो चिठी भनेर मख पर्ने हुन्छ तर तपाई एटलिस्ट यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरु जो जो हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ त्यसरी नसोच्नु होला कृपया यो भिडियो लिंक अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुस् आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा ट्विटरमा व्हाट्सएप ग्रुपहरुमा शेयर गर्नुस् ताकि अरु साथीहरुले पनि यस यो भिडियोको कारणले सहयोग पुगोस् 
र आज देरे जानकारी के लिए अवश्य बनी इस गोरखे इंडस्ट्री चैनल आई सब्सक्राइब कर नोल नोला बेल आइकन दबाओ नोला र इधर तब मैं पढ़ना मन पर आऊँ उनसे भाने यू ब्लॉग को जो लिंक दिए गए थे सुमंजाबावर्ल्ड.ब्लॉगस्पॉट.कॉम यहाँ पर निमले यू हर एक कुरारु विस्तृत मा त्यान लिख रहे रखे गए थे त्यान वड़े तब मैं लाइन बाय लाइन आराम ले पढ़े रहे बनी इस बीच में धेरे जानकारी हासिल करने जाते हैं र तब मैं कुंडीएस 260 फॉर्म भरने के निम्ती अर्थात इलाय एकदम मजा ले आराम ले सफलता पूर्वक भरने